প্রোনাউন প্রোনাউনটা কি হচ্ছে অনেকগুলো হয়ে যাচ্ছে আমরা এখানে বুক মানে বই বইটা কি হচ্ছে প্রথমে নিজে নাউন এবং নাউন হয়ে কি করছে এখানে বস্তুর হচ্ছে কি সংখ্যাটা পাল্টিয়ে দিচ্ছে মানে নিজে রূপটাকে পাল্টাচ্ছে প্রথমে একটা বইকে বুঝাইছে তারপর হচ্ছে অনেকগুলো বইকে বুঝাচ্ছে তাহলে কি করছে এখানে নাউন বা প্রোনাউন রে কী করবো আমরা কোনো ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝাবে সেটাই হচ্ছে আমরা নাম্বার বলবো তাহলে এই যে নাউন বা প্রোনাউনের যে নিজের যে রূপ পাল্টাচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনের যে রূপ সেই রূপগুলো কি বলছে আমরা নাম্বার তাহলে বুকস একটা নাম্বার অনেকগুলো বই বোঝাচ্ছে এ বুক একটা বই এখানেও কি একটা নাম্বার বোঝাচ্ছে এ ক্যাট একটি বিড়াল ইহাবি ইত্যাদি এভাবে চলতে থাকবে এবার যে নাম্বারের শ্রে আজকে আমরা আলোচনা করব নাম্বার নিয়ে গ্রামার ইন ইংলিশ নাম্বার বা যেটাকে আমরা বলছি বচন তো প্রথমে নাম্বার বা বচন জানতে গেলে প্রথমে জানতে লাগবে যে নাম্বার কি এবং নাম্বারকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং কিভাবে সিঙ্গুলার নাম্বার থেকে প্লুরাল নাম্বারে কনভার্ট করা যাচ্ছে বা কিভাবে পরিবর্তন করা যাচ্ছে তার কয়েকটা রুলস জানতে লাগবে তবেই এই নাম্বার জিনিসটা তোমাদের সহজ হয়ে যাবে তো একদম ধরে ধরে তোমাদের জলের মতো বুঝিয়ে দেব তোমরা দেখতে থাকো পরে এই নাম্বার নিয়ে তোমাদের আর কোনো ডাউট থাকবে না একদম সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেব তো প্রথমে আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি দেখি নাম্বারকে সাধারণত দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল টাইপ নিউমেরিক্যাল টাইপ আর একটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল টাইপ তো নিউমেরি নিউমেরিক্যাল টাইপকে আবার যে নাম্বারটা এটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় সাধারণত একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বার দুই নাম্বার আমরা দেখছি এসে কি অর্ডিনাল নাম্বার আর তিন নাম্বারে মাল্টিপ্লিকেটিভ নাম্বার প্লিকেটিভ নাম্বার গ্রামাটিক্যাল নাম্বারকে আমরা সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করি একটি যে সিঙ্গুলার নাম্বার সিঙ্গুলার একটা প্লুরাল প্লুরাল নাম্বার তো অর্ড কার্ডিনাল নাম্বার কি যেগুলো হচ্ছে কি আমরা কাউন্ট করি যেমন হচ্ছে কি কোন নাম্বারগুলোকে আমরা বলবো কার্ডিনাল নাম্বার যেগুলো মৌলিক সংখ্যা বা যেগুলোকে আমরা কাউন্ট করি যে সংখ্যাগুলো যেমন যেমন হচ্ছে কি সেইগুলো হচ্ছে কি কার্ডিনাল যেমন হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর বা কোথায় যদি লিখি ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট 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 চলতে থাকবে আর অর্ডিনাল নাম্বার গুণগুলি যেগুলো হচ্ছে পজিশন বোঝাবে পজিশন বোঝাবে যেগুলো যেমন হচ্ছে কি ফার্স্ট ওয়ান এস টি ফার্স্ট তারপর সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ইত্যাদি বা কোথায় যদি আমরা লিখি যেমন হচ্ছে ফার্স্ট এফ আই আর এস টি ফার্স্ট সেকেন্ড ইত্যাদি চলতে থাকবে ফোর্থ পজিশন বোঝাবে আর মাল্টিপ্লিকেটিভ নাম্বার গুণগুলো যেগুলো হচ্ছে কি এই কার্ডিনাল আর অর্ডিনাল নাম্বার বাদে যেগুলি আছে সেইগুলি হচ্ছে আমাদের মাল্টিপ্লিকেটিভ নাম্বার বা যেগুলোকে বলছি আমরা গুণবাচক শব্দ গুণবাচক সংখ্যা যেগুলোকে বলছি আমরা যেমন হচ্ছে কি যেমন সিঙ্গেল ডাবল ট্রিপেল তারপর হচ্ছে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই ফোর ইত্যাদি সংখ্যাগুলো এগুলোকে বলছি আমরা মাল্টিপ্লিকেটিভ নাম্বার আর সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে কি সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে কি একজন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে একজন একজন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে হয় হচ্ছে বোঝালে হয় সিঙ্গুলার নাম্বার বস্তু কে বা প্রাণী কে বোঝালে বোঝালে হয় 
plural number plural number তাহলে বোঝা গেল যে সিঙ্গুলার নাম্বার কোনগুলোকে বলবো আমরা যেগুলো হচ্ছে কি একজন ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীকে বোঝালে হবে আমাদের সিঙ্গুলার নাম্বার আর একের বেশি ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীকে বোঝালে হবে প্লুরাল নাম্বার যেমন যদি বলি যেমন যদি বলি একটি কলম একটি কলম বা পাখিটি তার মানে কি পাখিটি বলতে একটি পাখিকে বোঝাচ্ছে আর প্লুরাল নাম্বার কোনগুলি এগুলো একের বেশি যেমন দুই থেকে শুরু হবে যেমন হচ্ছে কি দুইটি কলম কলম তারপর হচ্ছে গুরুগুলি গুরুগুলি পাখিগুলি মানুষগুলি ছেলেরা ইত্যাদি চলতে থাকবে এবারকে আমরা জানব নাম্বার কি এবারকে আমরা জানব যে নাম্বার নাম্বার বা বচন কি এটা আমরা জানব নাম্বার বা বচন কি তা নাম্বার বা বচন কি এটাকে জানতে লাগবে আমাদের কি নাম্বার বা বচন হচ্ছে কি সাধারণত আমরা যদি দেখতে যাই তাহলে নাম্বার বা বচন হচ্ছে আমাদের নাউন বা প্রো নাউন এর কাউন্ট বা গণনাকে গণনাকে নাম্বার বলে নাম্বার বলে তাহলে কি বললাম সাধারণভাবে যদি আমরা দেখি যে নাম্বার জিনিসটা কি নাউন বা প্রো নাউনের কাউন্ট বা গণনাকে আমরা নাম্বার বলব আর যদি একটু ভালোবাসায় দেখি যে নাম্বার জিনিসটা কি যদি ভালোবাসায় দেখি তাহলে আমরা নাম্বার জিনিসটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে ওয়ার্ড যে ওয়ার্ড এখানে নাউন বা প্রো নাউন নাউন বা প্রো নাউন দ্বারা দ্বারা কোনো কোনো ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর প্রাণীর সংখ্যা সংখ্যা বোঝায় বোঝায় তাকে নাম্বার নাম্বার বা বচন বলে যেমন যেমন বলছি এ বুক একটি বই তারপর হচ্ছে কি বুকস বইগুলি তারপর বললাম যে কি এ ক্যাট একটি বিড়াল ক্যাটস বিড়ালগুলি ইত্যাদি চলতে থাকবে এগুলো তাহলে এখানে এখানে একটা বোঝার ব্যাপার আছে এখানে কী বলছে আগে সংজ্ঞাটা ভালো করে বুঝতে লাগবে কী বলছে নাউন বা প্রো নাউনের কাউন্ট বা গণনাকে নাম্বার বলবো তাই এটা সাধারণ ভাষায় পাতি ভাষায় বলতে গেলে আর যদি একটু ভালো ভাষায় বলি তাহলে যে ওয়ার্ড এখানে নাউন বা প্রো নাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝায় তাকে নাম্বার বা বচন বলে তাহলে এখানে তাহলে এই যে সংজ্ঞাটা বললাম এই সংজ্ঞাটার সঙ্গে এটাকে মিল খাচ্ছে এটাকে বুঝতে লাগবে এখানে কী বলছে নাউন বা প্রো নাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝাবে তাকেই বলবো আমরা নাম্বার তাহলে এখানে আমরা কি বলছি বুক বুকটা কি একটা নাউন এই নাউনটা কি করছে একটা কি একটা বস্তু বস্তুর কি বোঝাচ্ছে সংজ্ঞা বোঝাচ্ছে সেই সংজ্ঞাটা হচ্ছে কি বস্তুটা কয়টা আছে একটা আছে তাহলে যে যে এটা নাউন ছিল এবং নাউন যে ছিল এটা এবং এই নাউনটা পরিবর্তিত হয়ে কি হয়েছে একটা বই একটা বইকে বোঝাচ্ছে মানে একটা বস্তুকে বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে কি বলছে নাউন বা প্রো নাউন বা প্রো নাউন কি এখানে নাউন থাকতে পারে পুরো নাউন থাকতে পারে তাহলে এই নাউনটা কী করছে তার যে নিজের রূপটাকে পাল্টে দিচ্ছে একটা বই ছিল বইটা কি করছে নাউনটা কি করছে সে কি করছে একটা একটা বস্তুকে বোঝাচ্ছে মানে যে কি নিজের রূপটাকে পাল্টে দিচ্ছে কখনো একটা বই এখানে দেখো এখানে নাউন বুক কি নাউন এখানে আবার কী হয়েছে বুকস অ্যাস যুক্ত হয়ে অনেকগুলো বই হয়েছে তাহলে বোঝা গেলো এই যে নাউন নাউন বা পুরো নাউনগুলো এখানে পুরো নাউন থাকতে পারে যেমন আই মানে কি আমি এবং সেটা সেটা কি মায় হয়েছে কি আমরা প্রোনাউন প্রোনাউনটা কী হচ্ছে অনেকগুলো হয়ে যাচ্ছে আমরা এখানে বুক মানে বই বইটা কী হচ্ছে প্রথমে নিজে নাউন এবং নাউন হয়ে কী করছে এখানে বস্তুর হচ্ছে কি সংখ্যাটা পাল্টিয়ে দিচ্ছে মানে নিজের রূপটাকে পাল্টাচ্ছে প্রথমে একটা বইকে বোঝাইছে তারপর হচ্ছে অনেকগুলো বইকে বোঝাচ্ছে তাহলে কী করছে এখানে নাউন বা প্রোনাউনটা কী করবো আমরা 
কোনো ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর সংজ্ঞা বোঝাবে সেটাই হচ্ছে আমরা নাম্বার বলবো তাহলে এই যে নাউন বা প্রোনাউনের যে নিজের যে রূপ পাল্টাচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনের যে রূপ সেই রূপগুলো কি বলছে আমরা নাম্বার তাহলে বুকস একটা নাম্বার অনেকগুলো বই বোঝাচ্ছে এ বুক একটা বই এখানে কি একটা নাম্বার বোঝাচ্ছে এ ক্যাট একটি বিড়াল এইভাবে ইত্যাদি এভাবে চলতে থাকবে এবার যে নাম্বারের শ্রেণী বিভাগগুলো আমরা দেখব নাম্বারের শ্রেণী বিভাগ নাম্বারকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি তোমরা জানো আর এই যে এগুলো যে বললাম নিউমেরিক্যাল যে টাইপ যে নাম্বারগুলো কার্ডিনাল নাম্বার অর্ডিনাল নাম্বার মাল্টিপ্লিকেটিভ নাম্বার এগুলো সাধারণত গ্রামের ক্ষেত্রে কাজে লাগে না আমাদের যেটা মেন কাজে লাগে সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার আর ফুলার নাম্বার এটা লাগে আমাদের তাই এই দুটো সম্পর্কেই আমরা জানবো ভালো করে তো তোমরা জানো যে নাম্বারকে দুটো ভাগেই ভাগ করা যায় এবং সেটা গ্রামারের ক্ষেত্রে কাজে লাগে খুব সেটা হচ্ছে তোমাদের সিঙ্গুলার নাম্বার আর যে প্লুরাল নাম্বার তো প্রথমে জানে নেব এক নাম্বারের সিঙ্গুলার নাম্বারের সিঙ্গুলার নাম্বার কাকে বলে সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার বা যেটাকে আমরা বলছি এক বচন এক বচন তাহলে সিঙ্গুলার নাম্বার কাকে বলবো যে নামুন বা প্রো নামুন এর দ্বারা দ্বারা একটি মাত্র একটি মাত্র ব্যক্তি ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর প্রাণীকে বোঝাই বোঝাই তাকে আমরা বলব সিঙ্গুলার নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার যেমন একটি মাত্র বোঝাবে যেমন হচ্ছে কি এ ডক এ ডক একটি কুকুর এ বুক একটি বই দা কাও গুরুটি গুরুটি বলতে কি একটা গুরুকে বোঝাচ্ছে নির্দিষ্ট করে বলছি একটি গুরুকে তাহলে এইগুলো হচ্ছে আমাদের সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে মনে রাখবে যে নাউন বা প্রোনাউনের দ্বারা একটি মাত্র ব্যক্তি বা বুস ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীকে বোঝায় তাকে বলবো আমরা সিঙ্গুলার নাম্বার আর প্লুরাল নাম্বার প্লুরাল নাম্বার কোনগুলি সেগুলো আমরা জানবো এখন প্লুরাল নাম্বার প্লুরাল নাম্বার প্লুরাল নাম্বার যেটাকে আমরা বলছি বাংলায় বহু বচন বহু বচন তাহলে বুঝতেই পারছো একটি মাত্র ব্যক্তি বস্তু বোঝায় সিঙ্গুলার নাম্বার প্লুরাল মানে কি সিঙ্গুলার মানে কি সিঙ্গেল নে একজনকেই বোঝাবে আর ফুলার মানে হচ্ছে কি যেগুলো একের বেশি রূপে তাহলে এখানে হবে যে নাউন যে নাউন বা প্রো নাউন প্রো নাউন এর দ্বারা দ্বারা একের বেশি একের বেশি ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর বা প্রাণীকে বোঝায় বোঝায় তাকে তাকে প্লুরাল প্লুরাল নাম্বার নাম্বার বলে যেমন হচ্ছে কি একের বেশি দুটা থেকে একের বেশি মানে কি দুটা থেকে শুরু হবে যেমন হচ্ছে কি টু কাউ দুটি গুরু তারপর থ্রি বুক তিনটি বই ফোর বয় ফোর বয়েস চারটি বালক ফোর বয়েস চারটি বালক এ চলতে থাকবে বা যেগুলো হচ্ছে কি এস যুক্ত করে পুলার করা হয় যেমন হচ্ছে কাউ যদি বলি কাউস গুরুগুলি বয়েস ছেলেগুলি এগুলো হচ্ছে কি পুলার নাম্বার মানে মনে রাখবে তোমরা যে একের বেশি ব্যক্তি বা বুঝ থেকে বোঝালে সেইগুলি হবে পুলার নাম্বার ল্যাটানে আলোচনা করা হয়ে গেলো এখন আমরা জানবো যে কিভাবে সিঙ্গুলার থেকে পুলার নাম্বারে কনভার্ট করা যাচ্ছে তার কয়েকটা নিয়ম জানবো 
এবং এই নিয়মগুলি তোমাদের খুব কাজে লাগবে এবং এই নিয়মগুলি তোমাদের খুব কাজে লাগবে এবং তোমরা এটা মনে রাখবে এবং এটা মনে রাখলে তোমরা কি হবে সিমিলার থেকে প্লুরালে প্লুরালে কনভার্ট করা যায় সেটা তোমাদের খুব সহজ হয়ে যাবে এবং সহজেই তোমরা পারবে নাম্বার নিয়ে আর তোমাদের কোনো ডাউট থাকবে না তো প্রথমে আমরা দেখ প্রথম দেখো প্রথমে আমরা কি দেখব ফার্স্ট রুল প্রথমে কি বলছে বেশিরভাগ নাউনের সঙ্গে এস যোগ করে প্লুরাল করা হয় মানে বেশিরভাগ নাউনের সঙ্গে এস যোগ করে প্লুরাল করা হয় যেমন যে একটা দিচ্ছি যেমন বয় মানে বালক এটার সঙ্গে কি যুক্ত করে দিলাম বয় এস যুক্ত করে দিলাম প্লুরাল হয়ে গেল বয় মানে বালক বয়স মানে বালকগুলি তারপরে যে কি যদি বলি বুক বি ডবল কে বুক এটার সঙ্গে এস যুক্ত করে দিলাম বুক বুকস বইগুলি তারপর যদি বলি র্যাট ইঁদুর এটার সঙ্গে এস যুক্ত করে দিলাম র্যাটস মানে ইঁদুরগুলি তারপর যদি বলি ট্রি টি আর ডবল ই ট্রিস টি আর ডবল ই এস ট্রিস গাছগুলি এই ছিল আমাদের প্রথম রুল মানে বেশিরভাগ নামের সঙ্গে এস যোগ করে প্লুরাল করা হয় তারপর দুই নম্বর রুল আমরা দেখে নিচ্ছি দুই নম্বর রুলে কি বলছে নাউনের সঙ্গে সরি নাউনের শেষে এস ডবল এস এস এইচ সি এইচ এক্স থাকলে ই এস যোগ করে প্লুরাল করা হয় তাহলে কি বললাম নাউনের শেষে যদি এস থাকে বা ডবল এস থাকে বা এস এইচ বা সি এইচ বা এক্স এক্স যদি থাকে তাহলে ই এস যোগ করে আমরা প্লুরাল করব যেমন হচ্ছে যদি উদাহরণগুলি দেখি আমরা যেমন যদি বলি বাস তাহলে কি বলছে এখানে রুলটা কী ছিল আমাদের এস থাকলে যদি তাহলে কী করতে হবে ইএস যুক্ত করতে হবে তাহলে বাস বাস এস বিউ এস বাস তার সঙ্গে ইএস বিউ বিউএস বাস এস এস আছে তাহলে ইএস যুক্ত করে দাও তাহলে কী হলো বাস এস মানে বাস গাড়িগুলি তারপর ক্লাস সি এল এ ডবল এস ক্লাস ক্লাস মানে শ্রেণী তাহলে এখানে দেখো ডবল এস আছে তাহলে এস এসে ইএস যুক্ত করতে হবে রুল অনুযায়ী আমাদের তাহলে ক্লাস সি এল এ ডবল এস ক্লাস তার সঙ্গে ইএস যুক্ত করে দাও ইএস যুক্ত করে দাও তাহলে কী হলো ক্লাস এস তারপর যদি আমরা দেখি চার্চ সি এইচ ইউ আর সি এইচ চার্চ শেষে কী আছে সি এইচ তাহলে ইএস যুক্ত করে দাও সি এইচ ইউ আর সি এইচ ই এস চার্জেস বা চার্জ যে যেভাবে উচ্চারণ করে তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি কি বুক বুক বলছি বক্স তাহলে কী আছে শেষে এক্স আছে তাহলে ইয়ে যুক্ত করে দাও বক্স তার সঙ্গে ইয়ে যুক্ত করে দিলাম বক্সেস তারপর কী আছে বুশ বুশ মানে ঝোঁক তাহলে বিউ এস এইচ শেষে এস এইচ আছে তাহলে ইয়ে যুক্ত করে দাও তাহলে কী হলো বুশেস এই ছিল আমাদের সেকেন্ড রুল বা তিন নম্বর রুল আমরা জানব তিন নম্বর রুলে কি বলছে আমাদের যে নাউনের শেষে ও তার আগে কনসোনেন্ট থাকলে ইএস যোগ করে প্লুরাল প্লুরাল করা হয় তাহলে কি বলবে নাউনের শেষে যদি ও থাকতে লাগবে ও থাকতে লাগবে এবং তার আগে যদি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে ইএস যোগ করে প্লুরাল করতে হবে আপনাদেরকে তাহলে উদাহরণগুলো দেখে নিচ্ছি আমরা কী কী ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো তাহলে শেষে কী আছে ও আছে এবং তার আগে কী আছে কনসোনেন্ট আছে জি আছে তাহলে ভাই আলামদের পাঁচটা আছে এ ই আই ও ইউ আর কনসোনেন্ট আছে আমাদের একুশটি তাহলে রুল অনুযায়ী আমাদের শেষে ও আছে এবং তার আগে কনসোনেন্ট আছে তাহলে ইয়ে যুক্ত করতে হবে তাহলে ম্যাঙ্গো তার সঙ্গে ইয়ে যুক্ত করে দাও ম্যাঙ্গো কনস এটা প্লুরাল হয়ে গেলো তার আরও আমরা দেখে নিচ্ছি হিরো এইচ ই আরও ই হিরো তাহলে কী হবে হিরোস আরও ই এস হিরোস তারপর টমেটো টমেটো টিও টমেটো তাহলে কী হবে টিও এম এ টিও ই এস টমেটোস তারপর পটেটো পিও টি এ টিও ই এস পটেটোস এই ছিল আমাদের রুল থ্রি এবার আমরা এবার আমরা দেখব রুল ফোর রুল ফোরে আমাদের কি বলছে নাউনের শেষে ডবল ও আই ও বা ই ও থাকলে এস যোগ করে প্লুরাল করা হয় তাহলে কি বলবো নাউনের শেষে ডবল ও আই ও ই ও থাকতে লাগবে তাহলে এস যোগ করে প্লুরাল করতে হবে আমরা আমাদেরকে 
যার যেমন কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন কাকু সি ইউ সি কে ডবল ও কাকু বা কু কি লেখেনে তাহলে কি আছে ডবল ও আছে তাহলে সি ইউ সি কে ডবল ও তার সঙ্গে এস যুক্ত করে দেয় কাকু কুকিলগুলি তারপর পোর্ট ফুলিও পিও আর টি পোর্ট ফুলিও এফ ও এল আই ও পোর্ট ফুলিও মানে এখানে পত্রকোষ পত্রকোষ তাহলে কি আছে শেষে আয়ও আছে এই যে আয়ও তাহলে এস যুক্ত করে দাও পোর্ট ফুলিয়স এফ ও এল আই ও এস পোর্ট ফুলিয়স তারপর কেমিও সি এ এম ই ও কেমিও মানে এখানে মুনি বিশেষদেরকে বলা হয়েছে মুনি বিশেষ মুনিদেরকে মুনিকে বোঝানো হয়েছে মুনিদের মুনিকে বোঝানো হয়েছে না মুনি বিশেষ তাহলে কেমিও সি এ এম ইও কেমিও তাহলে কী আছে শেষে ইও আছে এখানে কী বলছিলাম ডবল ও আই ও বা ইও থাকলে ই হবে এস যোগ করে প্লুরাল করতে হবে তাহলে যুক্ত করে দাবি এস যোগ করে প্লুরাল করতে হয় তাহলে কেমিও সি এ এম ই ও তার সঙ্গে এস কেমিওস পোর্টফুলিও এস যুক্ত করে দিলাম পোর্টফুলিওস আই আইও আছে তারপর ডবল ও আছে শেষে কাকু তারপর শেষে কি করলাম এস যুক্ত করে দিলাম তেমনি ব্যাম্বু ব্যাম্বুস ইহাবে তারপর আমরা দেখব রুল ফাইভ রুল ফাইভে কি বলছে আমাদের নাউনের শেষে ওয়াই তার আগে কনসোনেন্ট থাকলে ওয়াই বদলে আই এ আই ই এস যোগ করে প্লুরাল করা হয় তাহলে গেলাম নাউনের শেষে ওয়াই তার আগে কনসোনেন্ট থাকলে ওয়াই বদলে আই ই এস যোগ করে প্লুরাল করা হয় মানে ওয়াইটা উঠে যাবে তাহলে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন লেডি এল এ ডি ওয়াই লেডি লেডি মানে মহিলা বা ভদ্র মহিলা তাহলে লেডি আছে তাহলে কী বলছিলাম নামনের শেষে যদি ওয়াই থাকে এবং তার আগে যদি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে ওয়াইটা উঠে গিয়ে কী হবে আই ই এস যোগ করে প্লুরাল করতে হবে আপনাকে প্লুরাল তাহলে ল্যাডি এল এ ডি তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আই ই এস আই ই এস ল্যাডিস তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি আর একটা উদাহরণ আরও কয়েকটা উদাহরণ সি টি সি আই টি ওয়াই সি টি শেষে কী আছে ওয়াই আছে তার আগে কনসোনেন্ট আছে তাহলে ওয়াইটা উঠে গিয়ে কী হবে আই এস যুক্ত হবে তাহলে সি টি সি আই টি আই ই এস সি টিস তারপর ফ্লাই ফ্লাই মানে মাছি তারপর হচ্ছে যে ওয়াই আছে তার আগে কী আছে কনসোনেন্ট আছে তাহলে ওয়াইটা উঠে গিয়ে আই এস হবে আই এস ফ্লাই ফ্লাইস তারপর আছে কি আর্মি এ আর এম ওয়াই আর্মি তাহলে কী হবে আর্মিস এ আর এম আই এস আর্মিস এই ছিল আমাদের পাঁচ নম্বর রুল এবার আমরা ছয় নম্বর রুল দেখব ছয় নম্বর রুল আমাদের কি বলছে ছয় নম্বর রুল আমাদের কি বলছে নাউনের শেষে এফ বা এফ ই থাকলে এফ বা এফ ই উঠে গিয়ে ভি ই এস যোগ করে ফুলার করা হয় তাহলে কি বলো নাউনের শেষে যদি কোথাও তোমরা দেখো যে এফ আছে বা এফ ই আছে তাহলে কিন্তু এ এ বা এ এফ ইটা উঠে গিয়ে ভি এস যোগ করে ফুলার করবো আমরা যেমন কয়েকটা উদাহরণ হচ্ছে যেমন নাইফ মানে ছুরি তাহলে দেখো কি আছে এফ ই আছে তাহলে এফ ইটা উঠে গিয়ে আমাদের কী হবে ভি এস হবে ভি ই এস তাহলে কী হবে নিপস কে এন আই ভি এস নিপস নাইফ নিপস তারপর কী আছে লাইফ তাহলে কী বলছে লাইফ এ পি আছে তাহলে কী হবে লিপস এল আই ভি এস লিপস তারপর দেখে নিচ্ছি তারপর ওয়াইফ ই আছে এ পি আছে তাহলে কী হবে উইপস ডাব্লু আই ভি ই এস উইপস তারপর লিপ মানে পাতা তাহলে কী হবে শেষে কী আছে এফ আছে তাহলে এফটা উঠে গিয়ে কী হবে লিপস এল ই এ ভি ই এস লিপস এই ছিল আমাদের ছয় নম্বর রুল তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি আরও কিছু রুলগুলো আবার কি এখানে দেখো আবার কিছু আবার জানার বিষয় আছে এগুলো আমি লিখলাম না আগে থেকে 
लिखे रखी जाते तुम्हारे बुझते सुविधा है प्लस भिडियो जो बड़ो ना तर बड़ो ना लिखी बोलिए ये नाउनगुल शेषे एफ बाई थे एर एस जो कर प्लूरल है किसु कि नाउन आज है जेगुल शेषे एफ बा एपी थे क्योंकि एस जो कर प्लूरल है कि आगे हमें कि देखल कि छय नम्बर रूले कि देखल एखे कि देखल जो शेषे हम कि आ एफ बा एपी आटे उठे गए हम हे भिईस जो कर प्लूरल कर किन आ शेषे शेषे एफ बा एपी थे शेषे एफ बा एपी थे क्योंकि एस जो कर प्लूरल करब किन आमन हे एगोल से व्यतिक्रम जेमन हो बोल से गाल्फ उपसागर क्या कि गुलफेस उपसागरगुलि साधारण शेषे जो एफ एस थे तेल फेस उच्चारण करते हैं गुलफेस चिप चिफेस रूफ रूफेस ग्रीफ ग्रीफेस सेफ सेफ्स ये कैकटा नाउन शेषे एफ बा एपी थे एस जो कर प्लूरल करते हो तर सत नम्बर रूल सेभन नम्बर सेभन नम्बर रूल्ट देखी एखे कि बोलिए रूलटा ये नानगल मजे भावल बदल कर प्लूरल फ्रम है ये नानगल की है मजर भावल से बदल कर प्लूरल फ्रम है मैंने किसी किसान नाउन आज है जगह रही है मजर भावलगला पाल्टे गए से प्लूरल फ्रम है जमन हो किु किचू नाउन आज है जे रखम मजर भावलगुल पाल्टे गए प्लूरल है जमन हो मैन एखे से मैन तपर हो मामूस इँदुर एखे माइस होने मैन छो देखो ये एखे कि मैं कि भावल पाल्टे गलो तपर कि फुट तपर कि डब दूटा ये छो भावल छो एखे कि हलो फिट तपर ओ मैन ओ मैन तपर से लाउस लाइस टूथ टीत टूथ मान दाँत टीत मान दाँतगुली तपर जी की रोल नम्बर एट आप देखे नहीं कि बोलिए ये नाउनगुल सींगुलर और प्लूरल नम्बर एर रूप अभिन्न मान हो कि किसु किसान नाउन आज है जगह हो सींगुलरट एक प्लूरलट एक मान हो कि मैं ये रूपटा हो अभिन्न मैं एक बुझाए मैं वोट सींगुलर वोटाई प्लूरल जमन जो डियार डियार मैं हरिण एखे एक हरिण के बुझाना जाते पे अब अनेकगुल हरिण के बुझाना जाते पे तर किस किस नाउन आज है सींगुलर प्लूरल नम्बर जो रूपटा से अभिन्न मैं एकटाई तपर जो सुईन शुकर कट कटमाच डजन डजन यही छो हम आठ नम्बर रूल तपर आ देखे नहीं चीज़ नय नम्बर रूल की बोलते नाइन नम्बर रूल कि बोलते कैकटी विशेष क्षेत्र मैं एखे ए बी सी डी को भाग कर नाइन नम्बर रूले तो कि बोलते हम इन बान जो कर प्लूरल कर कि नाउन आज है जगह की क्यों है आर इन बान जो कर प्लूरल कर जमीन चाइल्ड एट शेषे कि जो करबा इन चिल्ड्रेन शिशुरा चाइल्ड मैं शिशु और चिल्ड्रेन मैं शिशुरा तपर अक्स इन जुक्त कर प्लूरल कर सारगुली ब्रदार ब्रेदरान भाईस ब्रदार सहदरगण तपर बी नम्बर देखो बी नम्बर कि बोलते यहाँ प्लूरल हिसाब से व्यवहित है मैं ये को सींगुलर है ना सींगुलर का काट यहाँ प्लूरल हिसाब से व्यवहित है किचु किचु नाउन आज है जगह हो प्लूरल हिसाब से व्यवहित है ये को सींगुलर है मैं ये सींगुलर फ्रम है ना ये साधारण एरा प्लूरल हिसाब से व्यवहित है जमन सीजार्स काची स्पेक्टागल्स चशमा ट्राउजार्स पाजामा शर्ट्स हाफ पैंट टाइडिंग खबर ये नाउनगुल साधारण प्लूरल हिसाब से व्यवहित है ये को सींगुलर फर्म है ना तपर सी नम्बर देखो एरा देखते प्लूरल क्यों सींगुलर हिसाब से व्यवहित है देखो एरा देखते क्योंकि प्लूरल क्योंकि सींगुलर हिसाब से व्यवहित है देखो एना देखो कि बोलिए निउज एस जुक्त आज मैं बुझाई मैं खबरगुली क्यों ना एरा देखते क्योंकि 
प्लूरल हिसाब से देखते मन हो कैक्चुअलि एरा सींगुलर हिसाब से व्यवहित है जो निमूस तपर मैथमेटिक्स एस जुक्त आज मन हे जो प्लूरल क्योंकि ना एरा चीज साधारण सींगुलर हिसाब से व्यवहित है मैथमेटिक्स तपर मिसेल्स मैं एखे हाम माम्स मैं माम्स रोग यी हे एरा देखते प्लूरल क्योंकि सींगुलर हिसाब से व्यवहित है सी नम्बर तपर हमें देखी देखे नहीं डि नम्बर कि बोलते डी नम्बर एरा देखते सींगुलर क्यों प्लूरल हिसाब से व्यवहित है देखते सींगुलर क्यों देखो ये देखो कि बोलते एखे देख देखो कि बोलते एरा देखते सींगुलर क्यों प्लूरल हिसाब से व्यवहित है तेल पोल्ट्री पोल्ट्री सींगुलर क्यु ना एखे अनेकगुल मुरगी के बोझाना हो हाँ मुरगी गृहपालित तो पक्षी समूह देखते मन हे जो पोल्ट्री एक पोल्ट्री गए मन हे कि ना एखे हे कि पोल्ट्री बोलते हाँस मुरगी गृहपालित तो पक्षी समूह के बोझाना होने पुलर हिसाब से बोलते हैं ये को सींगुलर फर्म है ना कैटेल मैं गबादी पशु समूह मैं अनेकगुल गबादी पशु के बोझा एखे कैटेल पीपल जनसाधारण इटार को सींगुलर फर्म है ना मैं कि बल्लम एरा देखते सींगुलर क्योंकि पुलर हिसाब से व्यवहित है देखे मन हे जो सींगुलर मन हे पीपल मैं सींगुलर मन हे क्यों ना एरा चाहिए पुलर हिसाब से व्यवहित है पीपल बोलते हैं अनेक जन के बोझाना हो जनसाधारण कैटेल पोल्ट्री मैं पोल्ट्री बोलते हाँस मुरगी गृहपालित तो पक्षी समूह के बोझाना हो तर कि इ नम्बर देखो कि बोलते ये सींगुलर ए एक मान प्लूराले और एक मान किचु किचु नाउन आज जगह से सींगुलर एक मान बोझा क्यों जो प्लूरल फर्म हो जाए तक आब आक मान हो जाए जेमन जी क्यों जेमन गुट मैं एखे मंगल बा भलो और एखे देखो यश जुक्त कर प्लूरल हो जाए तेल एटर मान कि देखा जाए गुट्स मालपत्र तो आयरन मैं लोहा एखे एस जुक्त हुई कि आयरनस मैं एखे एखे सींगुलर एक मान होने पुलर आए का मान हो गए आयरनस मैं शेकल फोर्स मैं शक्ति जोर के बोझाना हो फोर्सेस मैं सैन्यदल तर रूल नम्बर टेन देखो कि बोलिए कम्पाउंड नाउन कम्पाउंड नाउन अर्थात कम्पाउंड नाउन का बोली एकाधिक वार्ड दिए तैरी जो नाउन ताकि बोलो हमें कम्पाउंड नाउन जमन हो कि कमांडार इन चीफ कि बोलब एकाधिक वार्ड दिए तैरि एकटाई शब्द प्रधान सेंपति कमांडार एट एक शब्द एट एक शब्द एक शब्द ये एकाधिक शब्द दिए तैरि से शब्दगुली के बोलो हमें कमांडर नाउन कम्पाउंड नाउन तेल कम्पाउंड नाउन की एकाधिक वार्ड दिए तैरि जो नाउन ताकि बोलो हमें कम्पाउंड नाउन जो कमांडार एक शब्द इन एक शब्द चीप एक शब्द ये कैकटा शब्द मिले समष्टि मिले एक नाउन तैरि ताकि कम्पाउंड नाउन तेल कि एस जो कर प्लूरार कर मैं कम्पाउंड नाउनर क्षेत्र में क्यों है एस जो कर प्लूरार कर जमन कि बोलते कमांडार इन चीफ तेल कमांडार्स इन चीफ तेल कम कमांडार छो एखे कमांडार एस जुक्त कर दिल तेल क्यों कमांडार्स इन चीफ एस जुक्त कर प्लूरार हो गए प्रधान सेंपति प्रधान सेंपति गण तपर कि बोलते सन इनलो मैं जमाई तेल एस जुक्त होने सन्स इनलो मैं जमाईरा डटार इनलो मैं पुत्रबधू और डटार्स इनलो मैं पुत्रबधूगण तपर कि बोलते फादार इनलो मैं शुशुर एस जुक्त हो फार्स इनलो मैं शुशुरगण तपर कि बोलते मदार इनलो मैं शाशुड़ी मदार्स इनलो एस जुक्त हो इनलो शाशुड़ीगण सर्वशेष जो आलोचन विषय से नम्बर अफ प्रोनाउन अब प्रोनाउनगुल सींगुलर थे प्लूरार है प्रोनाउन जेमन है कि बोल से आय आय मैं तेल ये प्लूरार फर्म हो कि उ मैं यू मैं तुम आर यू मैं तुमरा है तब हि मान से पुंगलिंग सी मान से स्त्रीलिंग क्षेत्र में बसे इट मान इहा तेल ये हे कि पुलर फर्म जो देखी दे तारा तो मी मैं के आस मान के बाद यू मैं तुम्हें यू मैं तुम्हारे 
বা তোমাদেরকে হিম মানে তাকে হিমটা হচ্ছে পুণ্যলিঙ্গে বসে এখানে দেম মানে তাদের তো হার মানে তাকে স্ত্রীলিঙ্গে বসে হার এখানে এদের প্লুরাল ফর্ম হয়ে যাবে দেম মানে তাদের দিস মানে এই তারপর দিস মানে এইগুলি দ্যাট মানে ওই বা ওইটি দোষ মানে ওইগুলি ওয়ান মানে ওই রকম একটি ওয়ান্স মানে ওই রকম বা অনেকগুলি তাহলে এখানে আমাদের শেষ হলো তাহলে এই ছিল আমাদের হচ্ছে কি নাউন বা প্রো নাউনের কীভাবে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরালে কনভার্ট করা যাচ্ছে তার কয়েকটা নিয়ম ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিও আর হচ্ছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এইভাবে নতুন নতুন শিক্ষামূলক আপডেট পেতে এবং পাশে থাকো সঙ্গে থাকো আশা করি এটি এই টপিকটা জেনে নাম্বারটা জেনে তোমাদের অনেক অনেকে বুঝতে পেরেছ তো যাই হোক এখানেই শেষ করলাম দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ওকে বাই সবাই ভালো থেকো